Tatizo la mifupa ya nyonga linatajwa kuwepo kwa kiasi kikubwa katika baadhi ya nchi barani Afrika kutokana na nchi hizo kutokufanya upasuaji wa mifupa ya kiuno na kikombe cha mguu kufuatia mafunzo ya upasuaji huo kuchukua muda mrefu hasa baada ya kumaliza mafunzo ya udaktari bingwa wa kawaida nchini Tanzania katika hospitali ya taifa muhimbili yani Moi imefanya warsha ya mafunzo ya siku mbili kwa madaktari bingwa wa mifupa kutoka maeneo mbalimbali nchini ili kukabiliana na tatizo hilo kama ambavyo Dr. Edmund Ngalama na Dr. Martin Sarungi wanavyotueleza. Kinachoendelea hapa ni tuna symposium ya siku mbili ambayo tunazungumzia operations zote ambazo zinasaidia kutunza uh, kiungo cha cha kiuno na kiuno pia. Uh, Uh, yani neglected hip preservation surgeries na pelvic and acetabulum surgeries kwa mujibu wa daktari bingu wa mifupa kutoka Moi dr Edmund Ngalama matatizo mengi ya mifupa mara nyingi husababishwa na ajali na yanaathiri zaidi mifumo ya fahamu pia mara nyingi ni unahudumia wagonjwa wa ajali na ukizingatia kwamba ajali sasa hivi zimeongezeka na na ajali ya kupasuka mfupa wa kiuno ni inatokea ni high energy yani uh, lazima mgongwa mgongwa wake uwe uwe mkubwa sana na ikitokea hivyo kama chochote kijafanyika binadamu anapoteza maisha uh, mara moja kwa sababu inaambatana na kuvuja sana damu inavuja damu kwa nje unaweza kaangalia usione na uwezi ku control lakini mtu anavuja damu mtu anakwenda anaongea mpaka ana, anakufa mtu anaweza kufa huko anaongea kwa sababu ya kwamba yeye anapoteza damu ambayo inatoka kutokana na ajali ya kiudo uh, is a big problem in uh, in Tanzania and in any country and it's mainly related to road traffic accidents and uh, a lot of other injuries like fallings and it's not only a problem for the patients but a problem for the economy because uh, these patients are unable to go back to work and they can't look after themselves So it has a major impact for the patients and for the society as well. Dr. Kennedy Nchimbi ni daktari bingwa wa masuala ya mifupa katika taasisi hiyo ya mifupa Moi na hapa hakusita kutueleza jinsi ambavyo ajali zinasababisha matatizo ya mfupa wa nyonga na athari zake. Matibabu yake yanahitaji eh, eh, elimu ya juu kidogo. Lazima elimu hiyo ya juu na lazima umefanya training nyingi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina, vina vinahitaji ufahamu na ukiangalia katika Afrika Mashariki ni Tanzania ndio bado tunafanya kwa wingi e, operation hizi za nyonga na mfupa wa kiuno ukilinganisha na hizi nchi zote za Afrika Mashariki na 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 na, na, na kati kwa hiyo tatizo ni kubwa na wagonjwa ni wengi na pia sasa tatizo hili linaambatana na mambo mengine kwa sababu sasa hivi hali ya kiuchumi inakuwa sio sio nzuri sana kwa hiyo unakuta mgonjwa akija anakuwa na upungufu pia wa damu ingawa jeraha lenyewe pia linaleta upungufu wa damu. Kwa hiyo unakuta mtu anaweza kakaa muda mrefu anahitaji kwanza kuwekewa damu, anahitaji lazima awe stable ili uende ukafungue sasa na kumwekea vyuma. Wakati tatizo hilo likiendelea kupatiwa ufumbuzi zaidi ya majeruhi 25 wanapokelewa kila siku katika taasisi ya mifupa mwimbili Moi. Gerard Nyengali, Kwanza TV, Dar es Salaam.